है गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल टिप टॉक उमल कैसे आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे गाइज एक प्रॉब्लम जो होती है प्रेगनेंसी के बाद बहुत बड़ी हमें लगती है वो होती है हेयर फॉल जैसा कि आप मेरे बालों को देख ही रहे हैं कि हेयर हेयर एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ हम औरतों के लिए नहीं बल्कि जेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बल्कि एक सरल भाषा में बोलूँ तो वो ये है कि जो बाल होते हैं वो हमारी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं और जब अगर हमारे बाल कम होते हैं या ना हो तो वो कैसा रिएक्शन होता है या लोग हमें कैसे देखते हैं वो तो आप मूवी वाला में देख ही चुके हैं जी हाँ तो मतलब ये नहीं बोलते कि अगर बाल नहीं है तो उस इंसान को देखो मत या ऐसा कुछ नहीं है बट हेयर फॉल जो एक मेन प्रॉब्लम होती है जो प्रेगनेंसी के बाद आती है वो समाइम्स हमें इतनी ज़्यादा परेशान कर देती है कि कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और मैं डिप्रेशन में तो नहीं गई हूँ फिलहाल बट थोड़ा सा वरी रहती हूँ जिसकी वजह से लाइक आपको मेरे डार्क सर्कल भी दिख रहे होंगे तो बोलते हैं ना ज़्यादा सोचो तो उसकी वजह से डार्क सर्कल आते हैं या जब आप किसी चीज़ को स्ट्रेस लेते हैं तो उसकी वजह से भी हेयरफॉल होता है तो गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आपको हेयरफॉल आप अपना कम कर सकते हैं और आप अपने बालों में रीग्रोथ भी कर सकते हैं तो ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो लेट स्टार्ट प्रेगनेंसी के बाद हमें अपनी हर चीज़ की केयर करनी होती है तो उसमें एक आ जाती है हेयर केयर तो हेयर केयर में आपको सबसे पहली जो चीज़ होती है वो क्या ध्यान रखनी होती है वो है ये कि आपको ना एक प्रॉपर डाइट लेनी है लाइक आप देखते हैं कि आप पूरी प्रेगनेंसी में आयरन एंड कैल्शियम की टैबलेट्स कैप्सूल लेते रहते हैं तो गाइज डॉक्टर हमें जो है वो आफ्टर प्रेगनेंसी भी मतलब बोलते हैं कि आप अपनी चीज़ को ध्यान रखिए बट आपको वो टू मंथ्स नहीं एटलीस्ट फोर टू फाइव मंथ्स तक उनको कंटिन्यू रखना चाहिए क्योंकि जब हम बेबी डिलीवर करते हैं तो हमें कैल्शियम और आयरन की कमी बहुत ज़्यादा आ जाती है तो और जो बाल हेयर फॉल होता है वो एक कैल्शियम की कमी और आयरन की कमी से भी होता है तो आप ज़्यादा से कोशिश ये करें कि वो टैबलेट्स के साथ साथ कैल्शियम कैल्शियम जो युक्त है वो खाना भी लें डाइट अच्छी लें आप दही ले सकते हैं दही एक अच्छा ऑप्शन होता है जो कि आपकी ग्रोथ को बढ़ाता भी और हेयर फॉल को रोकता भी अपने खाने में आप ज़्यादा ज़्यादा विटामिन मिनरल्स प्रोटीन भी शामिल कर सकते हैं तो आपके जो हेयर फॉल है वो कम होगा और रीग्रोथ भी अच्छे से होगी यार मैंने कल ये वाला शैम्पू लिया था और आज मैंने ये वाला लिया है और कल मैं ये वाला लूंगी ये बहुत सारे जो थॉट्स होते हैं ना ये हमारे मन में घूमते रहते हैं कि अरे टीवी में ये ऐड आ गया तो ये चीज ले तो गाइस हमेशा ही आप अपने बालों के लिए हो या शरीर के लिए हमेशा एक अच्छा प्रोडक्ट ही चूज करना चाहिए हमेशा बोलते हैं ना कि डाइट अच्छी लेनी चाहिए हर चीज अच्छी होनी चाहिए तो आप अगर आपने कोई शैम्पू लेना है या ऑयल लेना है अपने बालों में यूज करने के लिए तो वो एक हमेशा अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए आपने कोई भी चीज देखनी है उसमें देखना उसमें क्या क्या दिया गया है लाइक like हम कोई भी चीज होती है उसमें सामग्री नहीं देखते कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है और हम बस अगर हमें किसी ने एक बार बोल दिया तो हम ले लेते ऐसा नहीं करना चाहिए प्रोडक्ट हमेशा अच्छा होना चाहिए जो कि आपके बालों पर असर दिखाए ना कि आपके हेयर फॉल और ज्यादा बढ़ाए और गाइज एक अच्छी बात ये होती है कि बहुत सारे लोग होते हैं मैं आपको ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो बता रही हूँ कि एटलीस्ट प्रेगनेंसी के बाद ये एक प्रेगनेंसी के अगर ना बोलूँ बल्कि डेली टॉपिक के लिए है मेरा मतलब डेली टिप्स है कि आप डेली भी इसको फॉलो कर सकते हैं कि अपने बालों में ना रेगुलर ऑयलिंग करें लाइक like वीक में एटलीस्ट एक बार तो अगर आप लाइक ऑफिस गोइंग भी हैं कहीं जाती भी हैं घर पे भी रहती हैं रोज़ टाइम नहीं मिलते तो वीक में एटलीस्ट एक बार तो आपको ऑयलिंग करनी ही चाहिए ऑयलिंग करने से क्योंकि हमें भी खाना चाहिए होता है तो हमारे बालों को भी खाना चाहिए तो उस चीज़ को आप कोशिश ये करें कि रेगुलर बेसिस पे ऑयलिंग करें और प्रेगनेंसी के बाद एक प्रॉब्लम हेयर फॉल की ये भी होती है कि हम क्या करते हैं ये बाल लिए जूड़ा बना लिया बहुत टाइट सब पेन लगा ली या फिर हमने अगर हमने बाल टाई किए हुए तो बहुत टाइट टाई कर लिए हैं या फिर गोथ की हुई है वो टाइट कर लिए हैं या थोड़े दिन के बाद हमें कहीं फंक्शन में जाना है तो हम नए नए हेयर स्टाइल ट्राई कर रहे हैं तो गाइज कोशिश आप ये करें अगर आप न्यूली मॉम बनी हैं तो कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि थोड़े दिन तक अपने बालों को खुला छोड़ें या फिर ढीले रखें मैं भी गुथ बनाती हूँ रोज़ ही बनाती हूँ या फिर जूड़ा करती हूँ बहुत मैं उसको बहुत लाइट करती हूँ और लेटते टाइम कोशिश मेरी ये रहती है कि अगर जूड़ा है तो उसको फ्रीली छोड़ दूँ तो आपकी भी कोशिश यही रहनी चाहिए कि बालों को जितना हो सके लूज रखिए और तीसरी ये चीज़ है कि आप अगर बहुत ज़्यादा लाइक पतले दो दांतों वाला टूथ वाला कॉम्ब होता है हम उसको यूज़ करते हैं अपने बालों को डी टेंगल करने के लिए उससे भी हेयर फॉल होता है कभी भी अगर आपने अपने बालों को कॉम कॉम करना है तो आप कोशिश ये करें कि वाइट कॉम वाइट टूथ वाला कॉम यूज करें उससे क्या होगा आपके हेयर जो है वो कम फॉल
जो प्रेगनेंसी की बॉडी होती है उस टाइम पे एक एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है वो उसका लेवल बढ़ने लगता है जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि हमारे बाल जो है वो ग्रोथ कर रहे हैं और आफ्टर प्रेगनेंसी उसका जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो कम होने लगता है और जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि हमारे बाल हेयर फॉल हो रहे हैं तो वो हेयर फॉल हमारी मतलब हमारी प्रॉब्लम या प्रेगनेंसी की वजह से नहीं होता है वो उसमें हारमोन का लेवल कम होने लगता है तो लोगों का परेशान होते हैं कि नहीं ये हमारा ऐसा था या बहुत सारे मिथ्स भी इसके ऊपर आए हैं कि प्रेगनेंसी के बाद ऐसा हो जाता है ये हो जाता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जो उसका टाइम पीरियड होता है ना वो एटलीस्ट सिक्स टू सेवन मंथ रहता है लाइक like, मुझे जहाँ तक मुझे पता है वो प्रेगनेंसी के टू या थ्री मंथ्स के बाद आपके हेयर फॉल शुरू हो जाता है और वो इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि मैंने डॉक्टर से भी इस चीज़ में कंसल्ट किया था कि डॉक्टर बोलते हैं अगर आपके बाल सौ से एक सौ बीस गिरते हैं दिन के तो उसको आप हेयर फॉल नहीं बोल सकते वो एक नॉर्मल चीज़ है क्योंकि जितने बाल गिरते हैं उतने ही बाल डेली हमारे उगते भी हैं तो कोशिश अगर आपको ये लगता है कि नहीं नहीं ये हेयर फॉल है तो उसको हेयर फॉल ना माने बल्कि वो एक हार्मोन की वजह से उसका लेवल कम और डाउन होता है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो जाता है एक और मिथ है कि मम्मा ब्रेस्ट फीड कराती हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है या बेबी हंसता है जिसकी वजह से जो हेयर फॉल है वो होता है तो गाइज ये जो मिथ्स हैं इनको मिथ्स ही रहने दीजिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है और बहुत सारी मॉम्स जो है वो परचन होती इसकी वजह से वो अपने बेबी को फॉर्मूला मिल्क देती हैं या जब वो हंसना हंसना शुरू करता है बेबी तो उनको प्रॉब्लम होने लगती है अरे अभी हंस रहा है तो मेरे बाल ना टूटे तो आप उस चीज़ को इन्जॉय करें ना कि उसकी वजह से अपने आप को प्रॉब्लम दें और एक बाल टूटने का हेयर फॉल होने का मेन कारण क्या होता है स्ट्रेस जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेंगी अपने बालों के लिए उतना ही जो आपको हेयर फॉल हो आपके बालों में होगा वो और ज़्यादा उसका लेवल बढ़ जाएगा तो कोशिश आप ये करें कि अपना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी अपने टाइम को इन्जॉय करें अपने बेबी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें ताकि आपको अगर आपका सारा दिन आपके बालों पर ही जाएगा तो अपने बेबी को ध्यान कैसे रख पाएंगी तो इसलिए जो हेयर फॉल है उसका टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है वो एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए रहेगा और थोड़े टाइम के बाद आपके बाल जो है वो नॉर्मल स्टेज में आ जाएंगे एक और इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको देना चाहूंगी ये जो टिप है ये आपके साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो या आफ्टर प्रेगनेंसी या डेली बेसिस पे आपको मैं देना चाहूंगी वो ये है कि हमको ना बहुत ज्यादा लाइक कलर हो गया या मेहंदी हो गई या ये रिबॉन्डिंग स्ट्रेटनिंग कैरेटिन और पता नहीं ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट आजकल चल पड़े हमें ये ज्यादा नहीं करवाना चाहिए एक इसका मेन कारण होता है हेयरफॉल होने का हेयरफॉल जो होता है वो इन चीज़ों की वजह से भी बहुत ज़्यादा होता है तो आप कोशिश ये करें कि एटलीस्ट अगर आप न्यूली मॉम हैं तो वन ईयर तक ना ही कुछ ऐसा ट्राई करें लाइक कलर वगैरह आप डालते केमिकल वगैरह तो आपके बालों के लिए तो प्रॉब्लम देते ही देते हैं साथ में आपके बेबी के लिए भी वो चीज़ अच्छी नहीं तो आप कोशिश ये करें इस चीज़ को अवॉइड करें गाइज जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक नॉर्मल पीरियड होता है हेयर फॉल होने का सिक्स टू सेवन मंथ कई लोगों को वो नाइन मंथ या फिर बोलूँ तो एक साल तक रहता है तो वो चीज़ नॉर्मल है बट अगर आपको वो चीज़ जो है एक साल के बाद तक रहती है कि अगर आपको एक साल हो गया है और बाल अभी भी आपके कंटिन्यूसली इतना इतना गुच्छा आपके बालों को निकल रहा है तो इट्स नॉट अ कॉमन थिंग हो सकता है कि आपकी बॉडी में किसी ना किसी चीज़ की कमी हो तो अगर एक साल के बाद भी आपको प्रॉब्लम रहती तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए शांति रखो उन बस बोलने ही लगी थी कि मैं ऑयलिंग जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपने रेगुलर बेसिस पर ऑयलिंग करनी अगर ऑयलिंग के लिए आप ल्यूक ल्यूक वॉर्म ऑयल यूज करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा क्योंकि बोलते हैं ना गुनगुना तेल जो होता है एक तो वो आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स देता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी काफी अच्छा करता है और एंड आफ्टर ऑयल आपने जब भी हेयर वॉश करना है तो कभी भी हॉट वाटर यूज नहीं करना है ध्यान रखें हॉट वाटर से एक तो आपके जो स्कैल्प का मॉइस्चर है वो भी खत्म हो जाएगा और आपके जो बाल हैं वो ड्राई हो जाएंगे काफी ज्यादा स्प्लिटेंस आ जाते हैं रूखे हो जाते हैं बेजान हो जाते हैं तो कोशिश ये करना है कि कभी भी आप ल्यूक वॉम सॉरी हॉट वाटर ना ट्राई करें और एक प्रॉब्लम ये आती है कि हमें क्या होता है कहीं जाना होता है तो हम ड्रायर यूज़ कर लेते हैं अपने बालों को ड्राई करने के लिए उससे भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है या हम स्ट्रेटनर बहुत यूज़ कर रहे हैं कर्लर बहुत यूज़ कर रहे हैं तो ये भी एक चीज़ें होती हैं जिनके बाल जो है हेयर फॉल काफ़ी होता है तो आप इन चीज़ों को भी अवॉइड करें और दूसरी चीज़ वो है कि आप वेट हेयर पर कॉम यूज़ करना उस चीज़ को अवॉइड करें क्योंकि जब आप वेट हेयर पर करते हैं तो डी टेंगल उनके निकालते हैं तो उसके साथ डी टेंगल साथ जो हमारे क्योंकि उस टाइम पर जो जड़ें होती हैं थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं बालों की तो जब आपके बाल जितना भी वो टाइ
तो आप उस दिन अपना हेयर वॉश करें जिस दिन आप छुट्टी पे हैं या आप ऑफिस से आके हेयर वॉश कर लें बट अपने वालों को नेचुरली ड्राई करें तो गाइज ये थे मेरे कुछ टिप्स जो कि आप आफ्टर केयर प्रेगनेंसी कर सकते हैं अपने बालों की और सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं ये आप डेली बेसिस पे भी ट्राई कर सकते हैं लाइक अगर आप लड़की हैं या फिर हाउस वाइफ हैं कुछ भी हैं तो ये जो सारे टिप्स हैं ये उनके लिए हैं और आप फॉलो कर सकते हैं चलिए जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाय